അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കുക്കിംഗ് ചാലഞ്ച് ഓരോരുത്തർക്കും നൂറ് രൂപ വീതം അപ്പൊ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നൂറ് രൂപയല്ലേ ഈ നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും വിന്നർ വിന്നർ ആവുന്ന ആൾക്ക് ഞാനൊരു അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റും വാങ്ങിച്ചരും അത് അത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചരും ഉറപ്പായിട്ടും അതെ നിങ്ങൾക്ക് മാഗി എന്ത് വേണേ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷെ നൂറ് രൂപയിൽ ഏറ്റവും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് രൂപ വേണേ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടുന്ന് വെള്ളവും ഉപ്പും മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി സ്പൈസസ് മൊത്തം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം എല്ലാ സ്പൈസസ് നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കണം നൂറ് രൂപന്റെ ഉള്ളില് അതാണ് ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് ഇല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയേണ്ട എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന തീരുമാനിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് പുഡിംഗ് ആണ് ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്ന് പക്ഷെ അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് തീരുന്നില്ല ഗൈസ് ഇതിന് ചിക്കൻ വേണം റൈസ് വേണം ഓയിൽ വേണം ഉണിയും വേണം ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുമില്ല പക്ഷെ ഇതിലെന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബിരിയാണിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പൊട്ടിപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ബ്രോസ്റ്റഡ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് ബ്രോസ്റ്റഡിനുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ചിക്കൻ ഓട്സ് എഗ് മൈദ കോൺഫ്ലോർ ഓയിൽ ഇതൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പത്തി പത്തിരുന്നൂറ് റുപ്പ്യൊക്കെ ആവില്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അമ്പത് റുപ്പ്യക്ക് ചിക്കൻ വാങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി അമ്പത് റുപ്പ്യക്ക് നമുക്ക് ഓയിൽ വാങ്ങണം ഓട്സ് വാങ്ങണം കോൺഫ്ലോർ വാങ്ങണം മൈദ വാങ്ങണം അപ്പൊ അമ്പത് റുപ്പ്യക്ക് അതൊന്നും കിട്ടൂല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ അതും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ എത്തിയതാണ് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് അത് ഒരു തലയിൽ ബുദ്ധി ഉദിക്കൂല ഗൈസ് ഞാനൊരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഒരു വിചാരിക്കൂല അപ്പൊ ഞാനിത് അതിന് വേണ്ടിട്ട് മിൽക്ക് പുഡിങ് പൗഡർ ഷുഗർ ഓറിയോ ഈ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു പുഡിങ് പൗഡറിന്റെ വില എത്രയാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേ വരുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മിൽക്കിന് ഇരുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് നാൽപ്പത് അറുപത്തെട്ട് പിന്നെ ഷുഗർ പത്ത് റുപ്പയ്ക്ക് എഴുപത്തെട്ട് ഓറിയോ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് എൺപത്തെട്ട് ഇപ്പൊ എൺപത്തെട്ട് രൂപയാണ് ആയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുഡിങ് പൗഡറിന് ചിലപ്പം കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ എഴുതാത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് വാങ്ങിട്ട് വരാം അപ്പൊ കഴിച്ച് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വരുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങളടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏത് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്ഡ് ഏതാന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എവറിഡേ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് ടച്ചപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെറൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഡെയിലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലിപ്സ് ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയിട്ടും ഭയങ്കര ഹെവി ആയിട്ടും ഭയങ്കര ഒരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാമ എർത്തിൻ്റെ ഫെദർ ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഇത് ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആട്ടോ ഈ എയർ പോലെ ഭയങ്കര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ആണിത് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ഹവേഴ്സ് സ്മഡ്ജ് ആവാതെ സ്റ്റേ ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിലും വൈറ്റമിൻ ഇയു ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലിപ്സ് സോഫ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാനും മോയ്സ്ചറൈസ് ആൻഡ് നറിഷ്ഡ് ആക്കി വെക്കാനും നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതിൽ യാതൊരു കെമിക്കൽസും ടോക്സിൻസും ഒന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാൻ സേഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിലിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഷെയ്ഡ് ഞാൻ ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ന്യൂഡ് പഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് ഈ ഒരു ഫെദർ ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് മാറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് എട്ട് ഷെയ്ഡ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഫോർ നയൻറ്റി നയൻ ആണ്
സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മാമ അവർത്തിന് പ്ലാൻ ഗുഡ്നെസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരുടെ ആപ്പിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ കയറി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓർഡർ അവർ നട്ട ഒരു ട്രീയും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ മില്യൺ ട്രീസ് നടാനാണ് ഈ ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഉദ്ദേശം പിന്നെ മാമാർത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ നയിക്കലും ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ നമ്മളെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്റ്റോൾസിലും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാമാർത്തിന്റെ സ്റ്റോർ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയാം അപ്പൊ വേണ്ടവർക്ക് കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഞാൻ തല പോകും ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചത് എന്താ വെച്ചാല് ആദ്യം ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടോ അപ്പൊ ആട്ട വാങ്ങണം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ചിക്കൻ ഒരു അൻപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നാൽ തന്നെ അറുപത് രൂപയായിട്ടോ പിന്നെ മുളക് പൊടി വേണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഓയിൽ വേണം പിന്നെ ഒനിയൻ ഒക്കെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയിൽ കൂടുതലാവുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആക്കാന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എഗ് ആറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാം പിന്നെ മറ്റേ ഈ ഇതില്ലേ കൈമ റൈസ് ഇല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോ നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ഒക്കെ അപ്പൊ അതങ്ങനെ വാങ്ങാം പിന്നെ ബീൻസും ക്യാരറ്റും കൂടി കടക്കാരനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും വാങ്ങണം പിന്നെ ഓയിലാണ് ഓയിലിന് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് സോയ സോസ് ഒക്കെ വേണം പക്ഷെ ടൊമാറ്റോ സോസ് മറ്റേ ഒരു രൂപ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയാൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടുമെന്നുള്ള അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് രൂപ കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപ തന്നെ എടുത്തായിട്ടോ അപ്പൊ ഈ പൈസ മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ കുറവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി വാങ്ങണം അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നൂറ് രൂപേന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഗൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറെ നേരമായിട്ടുണ്ട് ആലോചിക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തപ്പിപ്പോ എനിക്കൊരു ഡിഷ് കിട്ടി ചെമ്പിൻ ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നല്ല വെറൈറ്റി ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഈ നൂറ് രൂപേന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കൊള്ളിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ചെമ്മീൻ വാങ്ങാം അല്ലേ ഒരു കിട്ടൂലേ അപ്പൊ മുളക് പൊടി ഒരു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി വരും ഈ ആ അത് പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ സവാള ഒരു സവാള അറിയുന്ന കട ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സവാളയായിട്ട് അവര് തരും അഞ്ച് രൂപ അരി പതിനഞ്ച് രൂപേന്റെയും വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോ തന്നെ നൂറ് രൂപ തികഞ്ഞ് ഇത് ശരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിരുന്നു കൈസ് ഈ പട്ടയും ഗ്രാമ്പോ ഏലയ്ക്ക് അപ്പൊ അത് മേടിക്കാനുള്ള ക്യാഷ് എന്തൊക്കെ ഇല്ല അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു നൂറ് രൂപേന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ചോറ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ നല്ല വെറൈറ്റി അല്ലേ അപ്പൊ കൈസ് ഞാൻ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ചെമ്മീൻ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പോയി സാധനം മേടിച്ചു വരാം അപ്പൊ കൈസ് ഞാൻ അതേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ഒരു പാക്കറ്റ് പാല് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് പുഡിങ്ങിനുള്ള പൗഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ഓറിയോ വാങ്ങിച്ചു ഒരു ഡയറി മിൽക്ക് വാങ്ങിച്ച് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പഞ്ചസാരയും വാങ്ങിച്ചു അപ്പൊ ഇതിന് നാൽപ്പത് രൂപ ആയിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അടുത്തത് നാൽപ്പതും ഇരുപത്തെട്ടും അറുപത്തെട്ട് ഇതിന് പത്ത് എഴുപത്തെട്ട് ഇതിനും പത്ത് എൺപത്തെട്ട് ഇതിനും പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ബാക്കി രണ്ട് രൂപന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം കൈസ് ഒരു രണ്ടാൾക്ക് അതിന്റെ റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരെന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കും അറിയില്ല ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓർക്കും അറിയില്ല അപ്പൊ കൈസ് നമ്മൾ നൂറ് രൂപ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക നോക്കാണ് ഞാൻ ഇതേ ഒരു പാക്കറ്റ് പാലി പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ
ഞാനൊരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ആട്ട വെച്ചത് പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും വെച്ചില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഏഴ് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് മോൾഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മോളിൽ ഓറിയോ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഡ്രീം കേക്കിന് മോൾഡാട്ടോ ഇതിൽ കാണാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടാവും അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ വെച്ചത് ഇവർ വിചാരിക്കും ഫസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രീം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് കേസ് ഞാൻ നല്ലോണം ഓറിയോ ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം തന്നെ കാണാൻ നല്ല എമ്മിയാന്ന് തോന്നുന്നു കേസ് എനിക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ കൊതിയിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് ഓരോ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഹായ് നല്ല രസം ഇത് ഇനി കേസ് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എടുത്ത് നോക്കാം ഇവരുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മൊത്തം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരറിയാനേ പാടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ ഷാമിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഷാമി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്റെ ഊരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്തോ ബാക്കി കൊണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് കൈമ റൈസ് ആണ് കൈസ് ആദ്യം തന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കോഴിമുട്ട വാങ്ങിച്ച് അതിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ആയത് പിന്നെ ടൊമാറ്റോന്റെ കെച്ചപ്പ് എനിക്ക് ഒരു രൂപ തന്നെ കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് രൂപേന്റെ ഒരു പാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വില ഉള്ളത് ഈ ഓയിലിലാണ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ഈ ഓയിലിലായത് ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഓയിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ പത്ത് രൂപേന്റെ കുരുമുളക് പൊടിന്റെ പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് ക്യാരറ്റും കുറച്ച് ബീൻസും വാങ്ങിച്ച് അപ്പൊ ഇതിന് ഇരുപത് രൂപയാണ് അരിക്ക് ഇരുപത് രൂപ അപ്പൊ നാൽപ്പത് രൂപയായി പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് രൂപ കോഴിമുട്ടയാണ് അപ്പൊ അൻപത്തിരണ്ട് രൂപയായി പിന്നെ പത്ത് രൂപേന്റെ കുരുമുളക് പൊടി അപ്പൊ അറുപത്തിരണ്ട് രൂപയായി പിന്നെ പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന് അപ്പൊ എഴുപത്തിയേഴ് രൂപയായി പിന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് ഓയിലിനായത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ കറക്റ്റ് നൂറ് രൂപയാണ് ആയത് കാര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കെങ്കിലും അരി വാങ്ങാനായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഈ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിന് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് പിന്നെ ഓയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നും കൂടി ആയ സമയത്ത് അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരുപത് രൂപയ്ക്കാണ് അരി വാങ്ങിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പരിപാടികളിലേക്ക് കറക്കാം അപ്പൊ ഏകദേശം ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഒക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവണം അതിനെ കൊണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് നീളത്തിലായിരുന്നു വെച്ച് എന്നാലും എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നു ജയിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച അരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അരി മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അരിയിലേക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ അരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നമ്മൾ ശരിക്കും ഇത് നെയ്യിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് നെയ്യ് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ നമുക്ക് തരാത്തോണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഓയിലിന് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അരി ആ പൊട്ടി തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം ജസ്റ്റ് വറ്റിയിട്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ അരി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഈ ഓയിലിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അരി എടുത്ത് അതേ കപ്പിലാട്ടോ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചോറിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഉപ്പ് അധികം ഇടണം ഉപ്പ് പിന്നെ ഫ്രീ ആണ് കേസ് കേസ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിമ്മിലാക്കി വെക്കണം ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചോറിന്റെ അളവിനാണ് വെച്ചത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും വേവ് കൂടും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇത് വേവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് കോഴിമുട്ട് ഇടണം കുരുമുളക് പൊടി ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചോറ് വെന്ത ചോറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് മതി ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബീൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെജിറ്റബിൾസ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കേസ് അപ
मनसा फ्लम ऑफ आनी नमे सोसो शिक्षा बसमती रईस वे पक्षे नईटो ना कुछ भंगी ना फ्रेड रईस रेडी आई नमक कुछ कुरमुग पड़ी कूड़ी इटकाम का भंगी की इन या डेकोचा याद बौलिटे नमुक ई फ्रेड रईसाट अगे बौलि षेपा रेग् वांग नाटो नूर रूप की फ्रेड रईस कौर ऐटे तोह मजपुड़ी मुलाकोड़ी अरीन मुलाकोड़ा इन नमक आवश्यक उपड़ी चेत निका इतर पत् मिनट नमे पिटा वैचा ना टेस्ट वेटो कुछ ड्रई आईस अब कुछ वे आड्डेटो मैरीनेट अब नाइट चूड़ा वह अब नमक ओर चेमीन वे ना चेमीन सैटी वन इन नमक पात्र इे पानी वे बाकी पिपाटो अब चेमीन ना प्लेट इनमें चुनाव मिक्सोरे मोलूर 
ഫസ്റ്റ് ശ്രീക്ക് കൊടുക്കാം ശ്രീന്റെ പക്ഷെ മൂ ആക്ച്വലി മൂന്ന് പേർക്ക് ഫസ്റ്റ് തരണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് നടക്കൂലല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്തത് ശ്രീ ആണ് പിന്നെ നൂറ് രൂപക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒന്നും ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഡെസേർട്ട് പക്ഷെ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാരും നല്ലോണം ചെയ്തോണ്ടാണ് മൂന്ന് പേർക്കും ഗിഫ്റ്റ് തന്നെ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീലക്ഷ്മി